गाइज आज से दो तीन महीने पहले मैंने मेरी एक वेबसाइट को एप्लीकेशन में कन्वर्ट किया था और उस एप्लीकेशन को मैंने यूजर्स के साथ शेयर किया था तो वहां से मुझे अच्छी खासी अर्निंग हुई तो अगर आप सभी लोग की भी कोई वेबसाइट है तो आप सभी लोग को डेफिनेटली उसे एप्लीकेशन में कन्वर्ट करना चाहिए ताकि आप सभी लोग एक ही ट्राफिक का यूज करके डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से अच्छी खासी अर्निंग कर सको हेलो गाइस स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का आज की एक ब्रांड न्यू वीडियो में इस वीडियो को आप सभी लोग कम्प्लीटली देखते रहे एक भी स्टेप आप सभी लोग मिस ना करें मैं आप सभी लोग को कम्प्लीटली बताने वाला हूं किस तरीके से आप सभी लोग अपनी वेबसाइट को एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर सकते हो ताकि आप सभी लोग आपकी साइट पर जितना भी ट्राफिक आता है उसको लाइफ टाइम के लिए सेव करके रख सको और उसमें आप सभी लोग चाहो तो एप्लीकेशन को एड मूव के साथ भी मोनिटाइज कर सकते हो और अगर ऐसे में आपकी साइट पर एडसेंस अप्रूव है तो आप एडसेंस से भी अर्निंग करोगे और एडसेंस के साथ साथ आप सभी लोग एप्लीकेशन में अगर एड लगाते हो तो आप एड मूव से भी अच्छी खासी अर्निंग कर सकोगे तो कंप्लीट वीडियो आप सभी लोग देखते रहे किस तरीके से एप्लीकेशन को क्रिएट करना है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में सारी की सारी डिटेल मैं आप सभी लोग को इसी वीडियो में बताने वाला हूं तो कैसे एप्लीकेशन कैसे बनानी है वो तो मैं आप सभी लोग को लैपटॉप की स्क्रीन पर लेकर बताऊंगा लेकिन उससे पहले इस चैनल पर अगर आप सभी लोग पहली बार विजिट कर रहे हो तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ऐसा ही कॉन्टेंट आप सभी लोग को डेली टू डेली मिलता रहेगा तो देखना चाहते हो तो जरूर सब्सक्राइब करना तो so, कैसे आज की डेट में आप सभी लोग ने देखा होगा कि जितनी भी न्यूज वेबसाइट या फिर जितनी भी लिरिक्स वेबसाइट है जितनी भी स्टेटस वाली वेबसाइट है या फिर कोई सी भी वेबसाइट है उन्होंने खुद का अपना एक एप्लीकेशन बना रखा है और वेबसाइट पर जितना भी ट्रैफिक आता है उस ट्राफिक को डायरेक्टली वो अपने एप्लीकेशन पर रिडायरेक्ट करते हैं जिससे वो लाइफ टाइम अर्निंग कर सके ठीक है तो यही चीज मैं आप सभी लोग को आज समझाने वाला हूँ सिखाने वाला हूँ तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और वहां पर मैं आपको बताता हूँ आपको एप्लीकेशन कैसे बनानी है सो गई सबसे पहले आप सभी लोग को गूगल पर आना है और वहां पर कोडुलर सर्च करना है जिसे सर्च करोगे ये पेज आपके सामने ओपन आ जाएगा वैसे तो एप्लीकेशन बनाने के काफी ज्यादा प्लेटफॉर्म है जैसे थंकेबल है एपी बिल्डर है एपी गीजर है एंड्रॉइड स्टूडियो है काफी ज्यादा है लेकिन आज मैं आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूँ कोडुलर से क्योंकि यहाँ पर आपको कोडिंग करने की जरूरत नहीं है बिना कोडिंग के आप एप्लीकेशन को बना सकते हो तो यहाँ पर जो होम पेज वाला सेक्शन है इस पर आप सभी लोग को क्लिक करना है देन यहाँ पर जो भी आपका गूगल अकाउंट है उससे आप सभी लोग को लॉग करना होगा कुछ डिटेल मांगेगा तो कुछ डिटेल आपको फिल करनी है देन क्रिएट ऐप पर आप सभी लोग को क्लिक करना है तो यहाँ पर जो भी आपका क्रिएटर वाला सेक्शन होगा वो ओपन हो जाएगा अब गई यहाँ पर आप सभी लोग को क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है देन अपने प्रोजेक्ट का एक नेम डालना है यानी कि ये प्रोजेक्ट का नेम जो आपकी एप्लीकेशन का नेम आप रखना चाहते हो वही नेम डालना है तो यहाँ पर मैं अपनी ही वेबसाइट का अभी एप्लीकेशन बनाने वाला हूँ तो मैं जो मेरी वेबसाइट का डोमेन का नेम है वो सेम मैं यहाँ पर टाइप कर दूंगा और टाइप करने के बाद यहाँ पर हम कर देंगे नेक्स्ट पर क्लिक ठीक है अब नेक्स्ट पर जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर कुछ बेसिक सेटिंग्स आएगी तो इनको आप सभी लोग आगे चलकर भी चेंज कर सकते हो तो यहाँ पर अभी हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे देन फिनिश के सेक्शन पर क्लिक कर देंगे अब जैसे आप फिनिश के सेक्शन पर क्लिक करोगे यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग लेगा देन आपको नेक्स्ट पेज पर ये रिडायरेक्ट कर देगा जहां पर आप आपका पूरा ऐप को मैनेज कर सकते हो ठीक है तो अब यहाँ पर देख सकते हो ऐसा इंटरफेस आएगा तो यहाँ पर मैं आपको बेसिक सा समझा देता हूँ ये ओवरव्यू क्या है तो आप देख सकते हो जो भी आप अपने एप्लीकेशन में बनाओगे वो सारा यहाँ पर दिखाई देगा इसके अलावा गैस यहाँ पर साइड में आप सभी लोग को बहुत सारे टूल मिल जाते हैं जिनको आप अपनी एप्लीकेशन में यूज कर सकते हो और इधर आप सभी लोग के एप्लीकेशन की जितने भी डिटेल होगी जैसे की एप्लीकेशन का वर्जन क्या है एप्लीकेशन का नेम क्या है एप्लीकेशन का आइकन क्या है वो सारी चीजें आप सभी लोग को यहाँ पर मिल जाएगी इसके ऊपर आप सभी लोग को देखने को मिलेगा डिजाइनर का सेक्शन जो की अभी यही है इसको हम डिजाइनर का सेक्शन कहते हैं इसके पीछे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ब्लॉक अब ब्लॉक क्या है जो भी आप आपके एप्लीकेशन में जो कंट्रोल सिस्टम बनाओगे यानी कि जैसे कोई बैक प्रेस बटन पर क्लिक करता है तो उसके बाद क्या होना चाहिए आपकी एप्लीकेशन जैसे ही ओपन होगी उसके बाद क्या होना चाहिए वो सारी चीजें हम यहाँ पर ब्लॉक में मैनेज करेंगे तो वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा तो यहाँ पर सबसे पहले हम बेसिक सेटिंग कर लेते हैं ठीक है तो यहाँ पर आपका ओवरव्यू आपको दिख रहा है तो यहाँ पर ये जो भी चीजें आप कलर वलर चेंज करना चाहो तो कर सकते हो लेकिन अभी आपको बिल्कुल कुछ भी नॉलेज नहीं है तो आप कुछ भी कलर वलर चेंज ना करें ठीक है अभी मैं आप सभी लोग को बेसिक लेवल का समझा रहा हूँ अगर आप बिल्कुल न्यू हो आगे चलकर मैं आप सभी लोग को एडवांस लेवल का भी सीखूंगा ठीक है यहाँ पर देख सकते हो जो ये बैकग्राउंड कलर है वो व्हाइट है आप आपके ऐप का नेम जो डालना चाहते हो डाल सकते हो ऐप का नेम डालने के बाद अगर आप कुछ बैकग्राउंड इमेज लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो लेकिन अभी हमें हमारी वेबसाइट को ऐप में कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर कुछ भी बैकग्राउंड ऐप की जरूरत न
तो टाइटल की जगह आप सभी लोग जो भी डालना चाहते हो न्यूज व्यूज जो भी आपकी वेबसाइट का नेम है वो आप सभी लोग को डाल देना है और डालने के बाद अगर आप सभी लोग इस टाइटल को विजिबल रखना चाहते हो तो आप यहाँ पर टिक करके रखे और विजिबल नहीं रखना चाहते तो टिक हटा दे ठीक है तो मैं अभी इसे विजिबल ही रहने दूंगा तो ये काम आप सभी लोग को बेसिक सा करना है और यहाँ पर कलर वलर चेंज करेगा आप सबको ऑप्शन मिल जाता है आप अपने हिसाब से कर सकते हो इतना नॉलेज आप सभी लोग को भी होगा तो आप चलते हैं मेन बात पर तो हमें यहाँ पर सबसे पहले हमारी वेबसाइट को ओपन करवाना है तो इसके लिए आप सभी लोग को यहाँ पर आना है यहाँ पर आने के बाद ये लेआउट वाला सेक्शन दिखेगा इस पर आना है यहाँ पर ये व्यू वाला सेक्शन दिखेगा इस व्यू वाले पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप सभी लोग को वेब व्यूअर करके मिल जाएगा तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप आप सभी लोग को करना है सेम चीज आप अपने मोबाइल में कर सकते हो अब यहाँ पर जो है ऑटोमेटिक है ऑटोमेटिक ही रखना है हमको कुछ भी नहीं करना है और यहाँ पर जो होम पेज का यू जो आपकी वेबसाइट का यू है वो आप सभी लोग को डालना है सो गई अभी हमारी वेबसाइट ये है तो इसका यू हम डायरेक्टली कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद हम हमारे वापिस क्रिएटर वाले सेक्शन में आ जाएंगे और यहाँ पर यू डाल देंगे अब यहाँ पर आपको चार ऑप्शन देखने को मिल जाता है अगर आप स्क्रोल वाला सिस्टम रखना चाहते हो तो रख सकते हो आप अगर यहाँ पर जूम रखना चाहते तो यानी कि जूम का जो यहाँ पर एक सेक्शन आएगा कि अब मतलब डबल टैप करके जूम करते हैं अगर वो सिस्टम रखना चाहते हो तो यहाँ पर टिक कर सकते हो उसी तरीके से यहाँ पर आप मतलब जूम आउट करके रखना चाहते हो तो यहाँ पर उसका परसेंटेज भी आप सभी लोग डाल सकते हो तो यहाँ पर जो बेसिक है वही रहने देना आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है अब ये तो काम हो गया यहाँ हमारा यहाँ पर अब मान लीजिए आप अगर आप सभी लोग यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट लगाना चाहते हो गूगल एड बुक के तो वो आप सभी लोग को कैसे लगाना है ठीक है तो इसके लिए आप सभी लोग को यहाँ पर आ जाना है वापस टूल वाले सेक्शन पर यहाँ पर आपको मोनिटाइजेशन का सेक्शन मिल जाएगा यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो आपको काफी ज्यादा चीजें मिल जाएगी तो आपको जनरल वाले पे नहीं जाना है एडवर्टाइजमेंट वाले पे जाना है और यहाँ पर आप सभी लोग को बहुत सारे मिल जाएंगे अगर आप एडबुक के बैनर एड लगाना चाहते हो वो लगा सकते हो इंडस्ट्रियल एड लगाना चाहते हो वो लगा सकते हो रिवार्ड एड लगाना चाहते हो तो वो भी आप सभी लोग लगा सकते हो फेसबुक के एड आप सभी लोग लगा सकते हो और भी बहुत सारी कंपनी है उनके एड लगा सकते हो तो अभी हम बैनर एड लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर बैनर लगा लेंगे लेकिन गाइज यहाँ पर मैं आप सभी लोग को एक चीज बता दू की एड तो आप सभी लोग लगा दोगे लेकिन गूगल एड मूव की एक पॉलिसी है कि जब तक आप सभी लोग अपनी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर पर अपलोड नहीं करोगे तब तक आपके एड्स आना शुरू नहीं होंगे और अगर आपकी वेबसाइट पर पहले से ही एडसेंस अप्रूव है तो आप ये एड ना लगाए क्योंकि ज्यादा एड लगाओगे तो इससे जो यूजर होगा वो इरिटेट हो जाएगा और एप्लीकेशन को डिलीट कर देगा अब भी मैं आप सभी लोग को सिखाने के लिए यहाँ पर ये एड लगा रहा हूँ ठीक है वैसे मैं यहाँ पर आपको नहीं बताता लेकिन बता देता हूँ चलो तो यहाँ पर एक बैनर एड हमने यहाँ पर लगा दिया अभी हम इंटरेस्टल एड नहीं बताएंगे ठीक है अगर आप चाहते हो कि मैं आपको एडवांस लेवल का टूटोरियल समझाऊ तो वो भी आप सभी लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो अब यहाँ पर ये काम हमारा साफ कुछ हो गया यहाँ पर हमको जो है कुछ नहीं करना ये एड इनेबल का सेक्शन है इस पर क्लिक करके रखना है तो गई यहाँ पर आप सभी लोग को अपनी एड यूनिट डालनी है ठीक है तो पहले आप सभी लोग को अपने एड मूव अकाउंट पर आना है यहाँ पर अपना एड को एप को एड करना है देन यहाँ पर एड यूनिट क्रिएट करनी है तो बैनर एड लगाना चाहते हो तो बैनर एड यूनिट आपको क्रिएट करनी पड़ेगी तो यहाँ पर आपको मैंने पहले ही बता दिया कि जब तक प्ले स्टोर पर नहीं डालोगे तब तक एड आपकी शो नहीं होगी लेकिन यहाँ पर जो कॉडुलर है इसमें एक सिस्टम है अगर आप अपनी एप्लीकेशन को कॉडुलर में यहाँ पर अप्रूवल करा देते हो अप्रूव करा देते हो तो आपकी एप्लीकेशन में एड्स आना शुरू हो जाएगी विदाउट पब्लिशिंग एप ऑन गूगल प्ले स्टोर ठीक है तो यहाँ पर चलिए मैं आपको प्रोसेसिंग बता देता हूँ तो यहाँ पर मैं जो बैनर एड यूनिट है उसको डायरेक्टली कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ तो एड यूनिट हमारी हो गई तो ये काम हमारा डिजाइनर का हो गया ठीक है अभी मैं आपको बेसिक लेवल का ही बता रहा हूँ यहाँ पर नहीं बताऊंगा कि स्लाइड वाइड कैसे लगाना है ठीक है और आगे चलकर अगर आप चाहते हो बताऊ तो वो मुझे अब आते हैं ब्लॉक वाले सेक्शन पर तो यहाँ पर आपको ब्लॉक क्रिएट करने होंगे कि आपकी एप्लीकेशन कैसे वर्क करेगी तो इसके लिए आप सभी लोग को कुछ नहीं करना यहाँ पर बहुत सारे ब्लॉक मिलेंगे सबसे पहले आप सभी लोग को क्लिक करना है स्क्रीन वन वाले सेक्शन पर यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे आपके सामने और भी बहुत सारे ऑप्शन आकर आ जाएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हमें करना है कि वेन स्क्रीन वन इनिशियलाइज ठीक है जब हमारी स्क्रीन वन ओपन होगी तो हमें क्या कराना है तो जब हमारी स्क्रीन वन ओपन होगी तो हमें जो एड बुक का एड है उसे लोड करवाना है तो यहाँ पर कॉल एड बुक बैनर वन लोड वाले सेक्शन को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और इसके नीचे लाके हम सभी लोग को छोड़ देना है अगर आप इसी तरीके से इंटरेस्टल एड लगाते हो तो सेम तरीके से आप सभी लोग को इंटरेस्टल एड वाले पर क्लिक करना है और यहाँ पर कॉल वाले सेक्शन पर आकर मैंने की लगा देना है तो यहाँ पर एक काम तो हमारा हो गया अब जब ये एड ल
और ट्रू को उठाने के बाद इसके आगे लगा देना है ये चीज करोगे तभी आपके एप्लीकेशन में एड्स आएंगे बाकी एड्स नहीं आएंगे और ये एड्स भी तब आएंगे जब आप अपने एप्लीकेशन को प्ले स्टोर में डाल दोगे ठीक है यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ वैसे तो आप सभी लोग को एड मोक के एड्स लगाने ही नहीं है अगर आपकी वेबसाइट पर पहले से एडसेंस का एड्स है तो ये काम तो हो गया हमारा किसका एड मूव के एड दिखाने का ठीक है अब बात रही कि जब हमारी मतलब जो है एप्लीकेशन को क्लोज करना होगा तो वो क्लोज नहीं होगी तो इसके लिए आप सभी लोग को कुछ नहीं करना है वापस स्क्रीन वन पर क्लिक करना है और स्क्रीन वन पर जैसे आप सभी लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा वेन स्क्रीन वन इज बैक प्रेस तो उसको आप सभी लोग को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और यहाँ पर आप सभी लोग को एक कंट्रोल लगाना होगा कि जब स्क्रीन वन बैक प्रेस होगा तो स्क्रीन वन को हमें क्लोज करना है तो इसके लिए कंट्रोल वाले सेक्शन पर आना है और इसको आप सभी लोग जैसे ही नीचे लाओगे तो यहाँ पर लिखा हुआ होगा क्लोज एप्लीकेशन तो इसको आप सभी लोग को ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर लगा देना है तो ये काम हो गया हमारा बेसिक सा एड भी आ जाएंगे एड आने के बाद जब कोई आपने एप्लीकेशन को क्लोज करने की कोशिश करेगा तो ऐप क्लोज भी हो जाएगी ठीक है तो यहाँ पर वापस हम आ जाते हैं डिजाइनर वाले सेक्शन पर और अब हम हमारी एप्लीकेशन को यहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं और देखते हैं कैसी अब भी हमारी एप्लीकेशन दिख रही है तो कैसे अब एप्लीकेशन को एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर एक्सपोर्ट वाला सेक्शन है इस पर आप सभी लोग को क्लिक करना है और यहाँ पर सेव एपीके टू माय कंप्यूटर पर क्लिक कर देना है अब यहाँ पर कुछ ये प्रोसेसिंग लेगा पांच से दस मिनट लगाएगा और आपकी एप्लीकेशन यहाँ पर एक्सपोर्ट हो जाएगी और डाउनलोड हो जाएगी देन अब मैं आप सभी लोग को डाउनलोड होने के बाद इसको अपने फोन में ओपन करके बताता हूँ कि फाइनली हमारी एप्लीकेशन अब भी कैसी दिख रही है और कैसी चल रही है तो गैस यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है आप सभी लोग देख सकते हो कुछ छह एम बी की है तो चलिए अब इसको हम हमारे मोबाइल में ओपन करके देखते हैं कि फाइनली कैसी दिख रही है तो गैस यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो हमारी ये एप्लीकेशन यहाँ पर इंस्टॉल हो चुकी है अब मैं इसको ओपन करके देखता हूँ कि हमारी एप्लीकेशन कैसे दिख रही है तो जैसे ही ओपन करेंगे यहाँ पर ये एक्शन रिक्वायर करके आएगा क्योंकि अभी तक हमने हमारी एप्लीकेशन को यहाँ पर न तो गूगल प्ले स्टोर में डाला है और न इसे कोडुलर में हमने अप्रूव कराया है एड दिखाने के लिए तो यहाँ पर हमारे एड्स तो आएंगे ही नहीं तो हम इसे लेटर कर देते हैं इसलिए मैं आप सभी लोग को कह रहा था कि आप सभी लोग यहाँ पर एड मत लगाओ क्योंकि प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पर देख सकते हो हमारी एप्लीकेशन एडसेंस के जो एड्स मेरी वेबसाइट में लग रखते हैं सेम यहाँ आ रहे जो हमने यहाँ पर न्यूज टाइटल डाला वो न्यूज टाइटल भी यहाँ पर आ रहा है और बढ़िया तरीके से हमारी यहाँ पर एप्लीकेशन वर्क कर रही है जो बैनर हमने यहाँ पर नीचे लगाया वो आप सभी लोग देख सकते हो नीचे थोड़ी सी स्पेस भी छुटी हुई है तो जैसे ही हम इसे कॉडुलर में अप्रूव कराएंगे तो यहाँ पर हमारा बैनर एड भी आना स्टार्ट हो जाएगा तो अगर वहां पर अप्रूव नहीं कराएंगे तो डायरेक्टली हमारे प्ले स्टोर में डाल देंगे तो हमारे एप्लीकेशन में एड आना स्टार्ट हो जाएगा तो इस तरीके की हमारी दिख रही है अब हम इसे चलिए बैक प्रेस करके देखते हैं क्या हमारी एप्लीकेशन कट रही है तो जैसे मैं बैक प्रेस करूंगा आप सभी लोग देख सकते हो हमारी एप्लीकेशन क्लोज भी हो चुकी है ठीक है तो यहाँ पर आगे चलकर अगर आप सभी लोग चाहते हो कि जब एप्लीकेशन क्लोज करे तो वहां पर लिखा हुआ है डू यू वेंट टू क्लोज दिस एप्लीकेशन यस या नो तो वो भी सिस्टम हम यहाँ पर बना सकते हैं टाइमर का सिस्टम भी बना सकते हैं तो वो सारी चीजें जानना चाहते हो तो डेफिनेटली आप सभी लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताए मैं उस पर भी डिटेल टूटोरियल लिया तो अब आप सभी लोग बोलोगे की हम हमारी एप्लीकेशन को कॉडुलर में कैसे अप्रूव कराए जिससे बिना प्ले स्टोर पर डाले हमारे एप्लीकेशन पर एड्स आना शुरू हो जाए क्योंकि प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन को डालने के लिए प्ले स्टोर का अकाउंट खरीदना पड़ता है और उसके लिए 25 डॉलर लगते हैं ठीक है तो वो आपके पास होंगे नहीं तो इसके लिए आप सभी लोग को क्या करना है यहाँ पर जो सेक्शन दिख रहा है अकाउंट का इस पर आना है और यहाँ पर माय अकाउंट के सेक्शन पर आप सभी लोग को क्लिक करना है अब गई यहाँ पर आप सभी लोग को प्रोजेक्ट्स के सेक्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर जितने भी आपके प्रोजेक्ट होंगे वो सारे के सारे प्रोजेक्ट यहाँ पर ओपन हो जाएंगे और यहीं पर आप सभी लोग को मोनिटाइजेशन का एक सेक्शन देखने को मिल जाएगा जो कि मैं आप सभी लोग को आगे चलकर बताता हूँ यहाँ पर देख सकते जो अभी हमने ऐप बनाया है वो आ गया तो इस पर आप सभी लोग को क्लिक करना है और जैसे आप सभी लोग यहाँ पर क्लिक करोगे या इसकी जो भी डिटेल होगी वो सारी की सारी ओपन होकर आ जाएगी अब गई यहाँ पर आप सभी लोग को नीचे आना है और नीचे आने के बाद आपको एक मोनिटाइजेशन का सेक्शन देखने को मिल जाएगा अभी यहाँ पर स्टैंडर्ड आप सभी लोग को दिख रहा होगा वेट टू डेज यानी कि आप सभी लोग को यहाँ पर तीन दिन का वेट करना पड़ेगा उसके बाद यहाँ पर आप सभी लोग को रिक्वेस्ट अप्रूवल का एक सेक्शन मिल जाएगा ठीक है और वहां पर जैसे आप सभी लोग क्लिक करोगे और आपको कुछ डिटेल फिल करनी होगी देन आप सभी लोग अपने ऐप को यहाँ पर अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो और कोडुलर एक बार आपकी एप्लीकेशन को यहाँ पर अप्रूव कर देता है तो फिर आप सभी लोग अपने एप्लीकेशन में एड भी लगा सकते हो ठीक है एड आना शो हो जाएंगे ल